Tenemos nota aquí, ¿cierto? I suppose so. Estamos de vuelta en Tolerancia Cero y de inmediato presento con ustedes a Pedro Cayuqueo, periodista, escritor, vicepresidente de ENAMA, sí. es la organización. ¿Cómo estás, Pedro? Muy buenas noches. Muy bien, gracias Matías. Por estar aquí. Gracias, Fernando. ¿Qué tal? Ay, ¿Tenemos una nota? Sí, ¿no? Sí, tenemos una nota. Eh, los invito a ustedes y a ti, Pedro, a verla. Señor. de fundos del agricultor René Urban a la comunidad de Temo Cuicui en las cercanías de Silla podría ser un símbolo de que el camino trazado para devolver tierras a los mapuches no tendrá vuelta atrás. 1.200 millones aportados por el Estado y una venta que se concretó tras una larga negociación y enfrentamientos. Así las cosas, el intendente Huenzumilla no ha hecho más que ratificar algo que se ha trabajado por años. Nosotros creo que no hemos ganado un espacio y este espacio se lo entregamos a cada uno de los luchadores mapuches que están en diferentes puntos territoriales. Este ha triunfado el diálogo, un diálogo genuino entre eh, eh, todas las partes, entre los propietarios y entre las comunidades. Las tierras pasan a ser propiedad de los, de los comuneros, de las comunidades que están ahí, y yo espero que eso signifique naturalmente que la tensión baje. Eso sí que no está claro. Los agricultores no tienen fe de que la tensión baje. Imagínense que han cometido quemas, eh, robos, entonces vamos a ver si ellos respetan estos 15 días en, en no hacer nada y, y seguir respetando a la gente. El gobierno se mantiene firme en respaldar al intendente, a la par que una parte de la derecha se indigna con lo que considera un decreto de expulsión para quienes tienen tierras en la región. Esto es de la mayor gravedad. A la UI nos parece que esto supera límites de la razón. Aquí hay una enfermedad, yo abro la herida y muestro la herida. Pero no se divide un poco. Les le, le duele, pero es que hay que jugar con la verdad. La participación política en el Congreso va quedando pendiente. Chile tiene una enorme cicatriz de deudas con los pueblos originarios. Forma parte de los ejes, lo político que es uno de los ejes importantes. El segundo es lo institucional, la creación del Ministerio, el Consejo de Pueblos, eh, el, Conse el Ministerio de la Cultura. Y, por cierto, tenemos una profunda agenda que incluye el tema de tierra. Pedro Cayuqueo, cuando uno ve el, el caso este del agricultor urban y esta venta o esta entrega de, de, de territorios uh, o de, de campos, de tierra a, a, a la comunidad de Temucucuy, el intendente Guanchumilla sostiene que bueno, ahora esperamos que baje la presión, que baje la tensión. Hay otros que creen que por el contrario, esto hace que incentiva a que aumente la tensión porque lo que al final pasó con Urban es que se aburrió que lo atacaran. Se aburrió que lo atacaron, lo incendiaron, lo atacaron un montón de veces. Entonces, lo que va a pasar es que algunos, los que piensan lo contrario al intendente Conchumilla, es decir, lo que hay que hacer es presionar a los agricultores para lograr que al final se vayan y que lleguen a un acuerdo, los vendan. Por lo tanto, tenemos que hacer más ataques a los agricultores de la zona. ¿De cuál de las dos posturas eres tú? A ver, el intendente ha hecho algo que para mí es muy relevante. Y él ha puesto el tema en la agenda, en la agenda país. ¿Ya? Yo, primera vez que estoy en este programa, invitado... Siendo que no ha muerto nadie, ni han quemado nada más o menos grave, digamos, en el sur. Eso habla de que el tema está instalado en la agenda y pasó de la crónica policial a las páginas editoriales. Ese, ese es algo que hay, que hay que reconocer y eso es error del intendente Huenchumilla. Ahora, el tema tierra se ha dicho hasta el cansancio. El tema tierra es una herida abierta que tiene hoy día la relación Estado-Pueblo Mapuche. El tema tierra ha sido el tema que ha puesto en la agenda... El, la conflictividad mapuche estado desde hace 40, 50 años. Y ese tema no puede ser soslayado por la autoridad a la hora de avanzar en una agenda de políticas públicas indígenas. Yo creo que hoy día hay un escenario muy propicio para que transparentemos algunas cosas, para que nos digamos varias verdades ocultas y se le ponga atención a este tema que es recurrente. El caso de Temucuicuy, de la comunidad de Temucuicuy, es un caso que data del año 2003-2002, cuando ellos comenzaron su reivindicación con, con el Fundo Alaska de Mininco, que después otras familias jóvenes de las comunidades comenzaron a luchar también por otros predios aledaños a la comunidad. Pero ese caso, en términos legales, de reivindicación legal, porque aquí estamos hablando también de tierras que, que ojo, no son tierras que los mapuches están demandando porque en el siglo XV habían derechos en esas tierras como una columna de Fernando hoy día ridiculizada en la tercera. 
son tierras que el Estado les entregó y titulaciones que el Estado dio. O sea, los mapuches están reclamando que se cumpla el Estado de Derecho. A ese nivel estamos hablando. Por tanto, el caso de Mocuicuy, cuando tú lo estudias legalmente, las titulaciones y los, y los sobretítulos que hay, es un caso que te lleva a los, a los 60, te lleva a los años 40, te lleva a los años 30, te lleva a los juzgados de indios, reclamaciones de esa familia a los juzgados de indios. Entonces, también se toman las cosas en su contexto. Aquí hay una herida abierta en el tema tierra, hay una herida que no se ha tratado, que no se ha eh, logrado curar. El intendente hace el diagnóstico, pasemos hoy día a ver qué remedio puede tener esa herida. Perdón, pero yo no me, no me sentí que me respondieras en un punto eh, fundamental que es el de el que se llegue a acuerdo con comunidades que han aplicado la violencia, que naturalmente no son todas, me imagino que es la minoría, que sus alegatos son a través de la violencia, como hemos visto en crímenes, en incendios. Si es que favorecer a esas familias o llegar a acuerdos o entrar a dialogar con esas familias puede ser, a juicio de muchos, el incentivo que haya más violencia. Otros dicen que no, que es la forma de llegar a un acuerdo. A ver, la, la violencia no es algo que nadie pueda aplaudir públicamente, Matías, ni privadamente, creo yo. Ahora, la violencia es un fenómeno que tiende a suceder en conflictos sociales en donde quienes cumplen el rol de intermediadores entre los conflictos y el poder no cumplen su rol. Para mí la violencia en el tema mapuche es un dato de la causa. Y ese dato de la causa implica qué cosa? Que la clase política, los gobernantes, quienes son elegidos para intermediar en estos conflictos, no, no han cumplido su rol y han sido negligentes. Por tanto, para mí la violencia, y lo he dicho muchas veces, es el fracaso de la política y el fracaso de los políticos. ¿Existe violencia? Existe. ¿Existe violencia mapuche también, radical, en, en algunas zonas donde existe un clima también de violencia que es histórico y un clima que, que tiene distintos actores también? Eh, aquí no vamos a decir solamente que los mapuches son los radicales. Eh, ese escenario de violencia que existe eh, ya es en parte el diagnóstico y, y el tema es cómo logramos avanzar en una agenda eh, de, de reconocimiento, de inclusión, de reparación histórica que implique dar un salto y no seguir entrampado en una especie como de barómetro donde vayamos contando día a día cuántas cosas se queman, cuántas familias son atacadas o, o, o si no, los mapuches podrían hacer lo mismo los mapuches perfectamente podrían montar una especie de barómetro para ir viendo cuántos mapuches son valiados por carabineros cuántos mapuches son utilizados por agricultores en fin, y eso no tiene salida Fernando Villegas Tú mencionaste que yo había ridiculizado, no me acuerdo qué cosa, en mi columna, y la verdad es que yo creo que leíste un poco apresuradamente. Porque lo que yo digo, ahí, entre otras cosas, es que las situaciones de abuso o atropellos o quitas de tierra que han sufrido los mapuches, efectivamente en años bastante posteriores al siglo XVI, tienen que ver con su calidad, precisamente, de ciudadanos que tenían títulos y se los arrebataron de una forma o de otra, con trapacerías legales o todo lo demás, y en esa calidad es que mi postura de ciudadanos que tienen etnias, como todos tenemos etnias distintas, yo también tengo la mía no es mapuche, pero soy chileno primero que nada y, lo, y mis ascendientes franceses o alemanes o lo que sea da lo mismo, eh, esos ciudadanos chilenos eh, pueden haber sido eh, abusados en muchas situaciones, conozco la historia de los abusos que se han cometido eh, especialmente aprovechando ignorancia muchas veces eh, pero eso creo yo que no, no da fundamento suficiente para asumir, y eso es el, el tema que yo discuto en la columna, este discurso que plantea una serie de cosas que son por lo menos discutibles eh, todas las tierras originarias, los pueblos originarios, todas esas cosas que ya se dan como axiomáticas, y digo también Pedro, que finalmente esta discusión académica, yo mismo lo digo en la columna, es ya irrelevante porque resulta que ya se ya salió la pasta del tubo dental, ya salió el genio de la botella, y a estas alturas del partido uno no va a estar parando o iniciando un movimiento sobre la base de un raciocinio, ¿no es cierto?, académico. El hecho es que se generó esta situación, que no partió así en general, <coughs> partió por un grupo específico, organizado, que se llama CAM, que inició toda esta cosa y le dio el nivel que tiene ahora. Y a estas alturas ya no hay otro remedio que seguir el camino de Huechumilla, esa es la verdad. Eh, yo no estoy de acuerdo con toda esta, eh, todas estas disquisiciones históricas, sociológicas, políticas sobre pueblos originarios y todo eso creo que todo eso es una narración eh, ideológica Chile una pero, narración también. pero también también. pero eh, pero a estas alturas ya no tiene vuelta a seguir eh, discutiendo eso y, y francamente va a haber que hacer alguna cosa ahora encuentro lamentable que en este proceso donde violencia existe y, y no solamente violencia existe sino que una violencia bastante continua, pertinaz, sistemática eh, va a haber mucha gente muy perjudicada que no tiene nada que ver con este cuento de los abusos o, o de las trapacerías de los abogados de los años 20 o 30, que fue la época de Ranquil, como tú conoces, 
vamos, estamos hablando de gente que compró sus tierras hace 20 años o hace 50 años y de la noche a la mañana los van a sacar empujones, va, vitalmente eso es lo que va a ocurrir, lo que decía Matías, esta familia y otras muchas, yo tengo gente allá, tengo familiares en el sur, en la zona de la Araucanía, que tienen propiedades agrícolas y en el fondo los van a sacar a empeñones. Y te digo más, así funcionan los procesos históricos lamentablemente, pero al menos yo no voy a digamos, a vitorearlo como que fuera un gran progreso de la humanidad, creo que es un lamentable resultado de lo que tú mencionas, fallas en su momento del Estado, eh, accionar político e ideológico de grupos específicos como la CAM, eh, y así sucesivamente. Así están las cosas ahora, las discusiones académicas ya no tienen sentido, creo yo. A ver, yo creo que tiene razón en algunas cosas, en las, eh, de, que esto es, de que aquí hay una, una narración, y de que aquí hay una... Un, un, un sentir que tiene mucho de subjetivo respecto a la identidad y respecto de, de, de lo que hoy día podría ser el pueblo mapuche, al cual yo pertenezco y, y me siento muy orgulloso, orgulloso de serlo. Pero aún así también el Estado es una narración, el Estado. Y el, est el Estado, Carlos Aldunate, en una entrevista muy buena que le hicieron eh, hace un tiempo atrás, él decía, el Estado de Chile se resolvió en una mesa y lo resolvió una elite. Y en esa mesa y en esa elite no estaba presente ni el pueblo mapuche ni muchos sectores chilenos postergados tampoco. Eh, los mapuches también tenemos derecho a, a, a tener narraciones propias y esas narraciones propias eh, además siento yo y me van a perdonar eh, quizá un poco la soberbia que puedo tener pero yo siento que la narración nuestra tiene mucho más elementos constitutivos que la, que la propia que tiene Chile o sea nosotros tenemos mitos tenemos una épica y una historia para regalarle a varios pueblos que les falta y ahí yo creo que tenemos todo el derecho también los nietos de aquellos abuelos que fueron despojados de su territorio de reivindicar eh, un, un espacio territorial que nos pertenece, nos perteneció. Hoy día, claramente, hay que llevar esto al plano de la política. Esto no se puede resolver como en el siglo XV o XVI en base a paleo y en base a quema de ruca, como lo hizo el ejército chileno, o en base al asesinato o, a, o al ataque impune, digamos, a gente que está hoy día instalada en la Araucanía y que... En algunos casos, comillas, puede no tener responsabilidad de lo que hicieron sus abuelos. Eso es verdad. Bueno, situemos entonces el tema en la política. En la política. Ahora, en la política, todas estas cosas que estamos hablando, de la violencia, de las víctimas, de lado y lado, son un dato de la causa. Bueno, estamos de acuerdo en eso. Ahora yo te quiero preguntar lo mismo que te preguntó Matías, te lo pregunto ¿Sí? ahora de otra manera, si tú quieres. Eh, yo acepto que esto ya se desencadenó como es ahora, y, lo, y las, las discusiones históricas, sociológicas y políticas acerca de cuán sustantivo o no es el relato araucano comparado con el relato eh, del Estado Nacional. Todo lo, en todas las historias hay, hay mucho de, de, de fantasía, mitos y tradiciones que se inventaron ante, la semana pasada y parece que vienen del origen de los tiempos. Estamos de acuerdo en eso. La pregunta es, ¿qué va a pasar con este proceso que inició Huanchumilla, por ejemplo, porque en esa nota que vimos que había mucho optimismo, qué sé yo. ¿Tú crees que esto eh, tiene un fin? ¿O tenemos una organización como el CAM y u otras que puedan surgir que no, no tienen las, límites todas las, de, de todas, las, todas las del CAM como si fuera esta especie de, no, 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 de, no, de amenaza que refría no, no, del comunismo no, no, internacional? No, no, algo que existe y que ha, ha hecho sus cosas y tú sabes perfectamente que sin el CAM toda esta situación no la estaríamos viviendo ahora. Yo te, ellos, yo ellos te, podría, se, yo te podría señalar incluso que eh, la CAM hoy día, en los tiempos actuales, es una de las instancias que menos injerencia tiene en lo que es la agenda que se vive, por ejemplo, en la Araucanía. Eh, la CAM tiene una presencia muy activa y muy militante en la zona de Arauco, uh -huh. de Ulleo, pero en la zona de Ercilla y otros territorios que están hoy día muy activos, eh, su presencia, yo diría que es bastante menor. El, claro, uno tiene que identificar siempre un enemigo para no, señor, argumentar. No, oye, perdón, Pedro, no sigas poniendo en mi, en, mi, en mi boca cosas que no he dicho. Yo no tengo enemigo en esta materia. Eh, a mí simplemente soy, observo las cosas. Y te quiero preguntar que sea la CAM o cualquier otra organización eh, que, que esté en el silla o en otro lado, si esto tiene un fin, si esto llega un momento en que, la, en que, la, en que se produce esa distensión que preguntaba Matías, o, o vamos a tener una, un proceso interminable, un poco lo que se vive en los procesos nacionalistas en, en Irlanda, donde tú por un momento tienes un proceso de paz, todo un mundo contento, y después vuelve a resurgir porque viene una nueva generación, de gente con otras exigencias a partir de lo que se había construido y se empieza, como está pasando en Irlanda otra vez, a, empieza otra vez el hervor. Yo, yo quiero preguntarte si tú crees que esto tiene una solución, un happy yo, end. Yo, yo creo que tiene una solución, Fernando. Yo creo que no, no tienes que tener tanto temor. Yo creo que la, la sociedad moderna ha avanzado en que existan mecanismos democráticos y políticos para que los pueblos y las identidades de estos pueblos puedan expresarse 
tanto en términos simbólicos como en el derecho, en la participación política, en varios espacios. Eh, existe experiencia comparada gigantesca, está en el caso de Nueva Zelanda, está en el caso de los países nórdicos, está muy cerca acá el caso colombiano, que tiene escaños reservados para pueblos indígenas en el Congreso. Eh, las autoridades políticas siempre se quejan de que no hay interlocutores en la Mapuche, o de que hay una atomización tal que no hay interlocutores con los cuales negociar, pactar, conversar, entrar en un acuerdo. Bueno, esa interlocución política... Eh, perfectamente podría ser una interlocución basada en una bancada parlamentaria indígena podría ser el Consejo de Pueblo que se está planteando del gobierno hay distintos mecanismos, hay que, hay que buscar la fórmula el, la agenda del gobierno que anunció hace un par de un, ahora para el 24 de junio es bastante interesante ahora, es una agenda que está pendiente hace 20 años en el país o sea, se está planteando reconocimiento constitucional se está planteando Ministerio Indígena Consejo de Pueblo, que son demandas que el movimiento Mapuche le planteó en su momento al candidato presidencial, Patricio Elwin. O sea, estamos hablando de un déjà vu brutal respecto del tema indígena en Chile. Cuando la discusión hoy día a nivel internacional, yo estuve hace muy poco en Nueva York en el Foro Indígena de la ONU, las discusiones en esos espacios tienen que ver con otros temas, tienen que ver hoy día ya con autogobierno, autodeterminación, nuevos conceptos en torno a ciudadanía indígena, en torno a identidades múltiples... Eh, yo creo que esa, esa mirada un poquito eh, eh, catastrófica, apocalíptica del tema indígena es una mirada bastante decimonómica de, de verlo. El tema indígena es una tremenda oportunidad y el tema Mapuche en particular es una tremenda oportunidad para Chile también. Veíamos veíamos con mucho con mucha alegría, por ejemplo, el, la participación de Jan Bosellur en la selección y cómo él en una entrevista que le hicieron manifestaba su orgullo de, de, de ser Mapuche y cómo eso en las redes sociales explotó como un fenómeno respecto de Oye, tenemos la garra del pueblo mapuche presente en la selección de Chile. Veamos las oportunidades, Fernando, y no veamos, no veamos este escenario apocalíptico que yo, yo no lo comparto y yo no, creo que no oye, existe. Oye, perdona, pero no, ahora, ahora me adjudicaste no, el apocalipsis, bien, pero está bien, está bien, está bien. Pero esto, vos, señor, eligió un libro para llevarse a la concentración y fue este, ¿eh? Sí. Y es el libro de Pedro, que es un libro de crónicas bastante bueno, ya, ya tiene su quinta edición, creo sí. que lo leí, es muy bueno. Eh, este llevó, señor, este leyó en Toca la Raposa. A ver, si, si, esta, si, si esta situación... Eh, se uh, asociara a otro tipo de fenómenos que han tenido más o menos la misma lógica. Es decir, grupos humanos eh, que no contaban en un momento dado la historia, que no eran las personas que, que tenían eh, relevancia en el contexto de la toma de decisiones de los países. Tú podrías llevarlo a los esclavos en un momento, sí. tú los podrías llevar a las mujeres hasta a fin, mediados del siglo, de, de, perdón, de los años 50. Podría llevarlo a, a, a ir al voto censitario, que tenía que tener una cantidad tremendamente de cualidades para poder acceder a votar. Pero básicamente, con, guardando las proporciones, es más o menos la misma situación. Llega un momento dado en que un determinado grupo, por múltiples razones, por su peso específico, por su volumen, por eh, la eh, influencia que genera su actuación... Deja de ser el grupo que era visto como que no tenía importancia en la toma de decisiones y pasa a ser evaluado a ver cómo los metemos dentro del establishment. El, desgraciadamente aquí hay, no sé si es que tú estarás de acuerdo conmigo, pero desgraciadamente aquí creo yo que hay un problema doble. Por una parte, los estados necesitan fijar un punto cero de esa relación y la fijan cuando... En la pacificación de la Araucanía establecen, mira, esto es lo que se hace, este es el punto cero, de, a partir de acá existe la ley. Antes no existe la ley. Y por lo tanto, eh, la ley está dada por lo que se entrega ahí. Y ahí hay una situación que, eh, evidentemente, no sé cómo se puede corregir, porque tiene casi ciento y tantos años, eh, tiene una, una cantidad enorme de, de ides y venires, y lo que sí sé es que, tanto en el caso de las fuerzas anteriores que han habido, cuando los esclavos se liberaron y pudieron tener acceso a, la, a las sociedades, cuando las mujeres tuvieron el mismo derecho que tienen los hombres para participar y votar, lo, la, la, las personas de los pueblos originarios en otros países, cuando tienen que asumir una situación en Nueva Zelanda o en Canadá o en los países nórdicos, en algún momento dado tienen que definir qué quieren recibir a cambio de lo que tienen que ceder. Y aquí se habla muchísimo de lo que se quiere recibir y se habla bastante poco de lo que se tiene que ceder, ya que tú estás hablando de política. Y como la política es un acto de cesión, en gran medida, no solamente un acto de recepción de cosas, ¿qué sientes tú que tiene que ceder el pueblo mapuche para obtener cosas que evidentemente no están dadas hoy por el Estado chileno? A ver, yo creo que el Estado de Chile se ha enfrentado durante un siglo a un pueblo demasiado pacífico, demasiado apegado a los protocolos de la diplomacia, demasiado dialogante, 
y en el cual en su cultura profunda, que yo la conozco, la, la, la vivo eh, en mi familia, en mi comunidad, eh, con la gente que me rodeo, eh, está muy lejos cualquier actitud de beligerancia, de radicalidad, violenta y cosas por el estilo. Es muy mal visto, de hecho, en la cultura mapuche, los niños que son eh, agresivos con, su, con sus primos, con sus padres, con sus abuelos. Hay, hay una cultura profunda de diálogo y una cultura profunda de, de paciencia. Eh, Chile pudo haber enfrentado hace muchas décadas, Fernando, escenarios de violencia política mapuche mucho más graves y no los enfrentó. Eh, los, muchos reclamos legales hoy día de comunidades son reclamos que están pendientes hace 80 años, 90 años y que son los viñetos de los primeros protagonistas de esos conflictos los que están hoy día diciendo basta. Por tanto, partamos de ese punto. Yo quiero hoy despejar eso. O sea, somos un pueblo pacífico los mapuches, un pueblo pacífico. Y Chile, y Chile ha desaprovechado una tremenda oportunidad de establecer un parlamento, un diálogo real y profundo y político con ese pueblo. Eh, no olvidemos que los mapuches tuvimos desde 1924 al 73 ocho diputados en el Congreso. Hubieron ocho diputados mapuches en el Congreso que parlamentaron, que legislaron y que está, hacían política de alto nivel para proteger lo que en ese tiempo se llamaba los intereses de la raza araucana. Yo le pregunto a las, a las televidentes, ¿cuántos saben que existieron ocho parlamentarios mapuches, diputados? ¿Y de qué sirvió, Pedro? Porque uno de los planteamientos de los ejes que, del gobierno actual está justamente la mayor participación política. Y tú hablas de una bancada, es que hablaste, de los, hablaste de los maoríes en, en, en Nueva Zelanda, y tú acá... En este minuto acabas de decir, bueno, ha habido ocho parlamentarios que estuvieron justamente haciendo política sí, para... Sí. Entonces yo te podría preguntar, ¿de qué sirvió que hubiese ocho? Sirvió si muchísimo. Es que el problema sigue sin resolverse y sigue sin acercarse sí, a la solución. Sí. Es, que, es que el problema, Matías, yo siento que se han trampado en las en la últimas décadas. Sí, hubo un avance importante en, en, en gobiernos que fueron a, a ratos mucho más democráticos que los actuales en los años 50, 60, 40. Eh, un, un gran líder mapuche de la época que fue diputado varias veces llegó a ser ministro de colonización y de tierra del eh, gobierno de Ibañez y ese y ese, ese ese diputado mapuche el personaje público mapuche eh, gestó toda una camada una semi, un semillero de líderes que eran muy defensores de lo que era lo interés del pueblo mapuche las la primeras legislaciones de protección de las tierras de que no se pudieran vender ni embargar producto de todos estos tinterillos que andaban dando vuelta por la Araucanía de, de defraudando a las comunidades a las familias con trago, con escritura falsa, la primera ley de protección de las tierras fueron de, de, de parte de esos diputados. La política siempre es importante y siempre va a ser útil cuando existan estos escenarios de, de, de conflictividad. El tema, el tema grave hoy día es que los mapuches están obligatoriamente haciendo política en el campo, en la calle, en, en la protesta. Los mapuches están lidiando hoy día no con actores políticos, están lidiando con la fuerza pública, las comunidades. Y ese, ese, eso es algo que es evidente. Yo pienso lo siguiente respecto a esto. Hay, el tema de la tierra es una demanda, y una herida abierta. Y, y esa, esa herida tiene que ser curada, tiene que haber reparación. Eh, Fernando habla de los procesos de paz. Bueno, ¿por qué no establecer una comisión acá en Chile que hable de la restitución de las tierras mapuche, que establezca eh, indemnizaciones, que establezca, que fije precios de compra que sean más aterrizados? Porque, igual, bueno, esto se ha gestado todo un mercado y una corrupción en torno a la compra de tierra. ¿Por qué no hablamos de una comisión de Estado, por ejemplo, que, que vea la restitución territorial mapuche, que haga un catastro, un, un censo de demanda indígena territorial? Para resolviendo esta herida que está abierta, podamos avanzar en una agenda a largo plazo de, de políticas públicas mucho más avanzadas, porque efectivamente hoy día, y Fernando, aquí te va a asustar mucho más todavía, sí, no me la, la tierra no es solamente hoy día lo que está en cuestión. Hoy día la demanda mapuche tiene un componente geopolítico. Pero, oye, Pedro, geopolítico. Deja, 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 es difícil que... que me asuste de eso, que tú me estás imputando sustos y apocalipsis, porque tú sabes perfectamente que fui el primero que escribí sobre esto hace 15 años. Lo sabes perfectamente. Y te quiero decir, y aquí, aquí va mi pregunta. Tú, en lo que tú has dicho, has, en el fondo, hecho una especie de catálogo de agravios. Tierras que fueron quitadas hace 80 años, bisabuelos que los despojaron, los tinterillos que andaban rondando, todo eso es cierto. Pero... A mí me da la sensación, y eso es lo, lo que yo creo que está ocurriendo, que aquí no se trata simplemente de una lista interminable de agravios, tierras que hay que devolver porque se las quitaron, sino que aquí lo que, se, lo que, lo que buscan los, los grupos más radicalizados, por último los grupos más vocales, no es devolución de tierras, sino que quieren un territorio, que es una cosa distinta, un territorio vinculado a una formación semipolítica o política de frentón con el nombre que se le no? ¿Por qué no, no? No, si yo no digo que sí o que no, te pregunto si no es ese en el fondo. La reivindicación. No es un tema de que devuélvanme la tierra que le quitaron a mi tatarabuelo, sino que el tema es, aquí hay un pueblo mapuche que tiene derecho a un territorio. 
Absolutamente. Ese es el punto sí, central. Yo, yo, yo comparto bueno, eso. Esa... Es complicado. No eso, es complicado, eso, Fernando, si no sí. es complicado. Si, o sea, si... es complicado, porque, porque estamos hablando de dos territorios. Digamos, no, se supone no que hay un Estado si nacional no, que no, se llama Chile, que tiene un territorio unificado. Ya, pero si aparece. Mirada, bueno, mirada, espérate, si, tu mirada, aparece, si aparece. Es la mirada del siglo XIX, grupo... esa, Fernando, es la mirada del siglo XIX. Si estamos en el siglo XXI, por favor. En el siglo XXI los sí. estados tienen distintas comunidades autónomas. Está el caso español, está el caso de Canadá con Quebec. Hay plurilingüismo, hay regímenes federativos más avanzados. O sea, hablemos de, en el siglo XXI. Si vamos a hablar en el siglo XIX, yo me retiro, llámela a Sergio Villalobos y conversen con él. Pero en el siglo XXI los estados los modernos... Estados siguen defendiendo sus territorios. Los, estado, los, los estados modernos buscan mecanismos para que esto tenga un cauce político. Y ese cauce político perfectamente... Ok, pero ¿cuál es el ideal? ¿Cuáles son, la, ¿Cuáles son las dos patas hay, que hay estarían...? Distintas, hay distintas propuestas, Fernando. El movimiento Mapuche ha hecho propuestas muy responsables en torno al tema. Hay incluso los grupos radicales, como los que se estigmatizan aquí como radicalmente violentos. Eh, yo hasta que no se ha creado culpable un peñi, no tengo por qué tratarlo de terrorista. El, han planteado salidas. Hay propuestas como, por ejemplo, la CAMP, responsablemente, la CAMP plantea esta idea de, de, la, de la autonomía y el autogobierno del pueblo mapuche. Eh, a uno le puede gustar o no le puede gustar esa, esa propuesta, pero es una propuesta que incluso tiene un, esa propuesta incluso tiene una salida política institucional. Hay, el, el pueblo mapuche tiene hoy día en el derecho internacional reconocido el derecho a la autodeterminación y el autogobierno. La declaración del 2007 de Naciones Unidas, ratificada por Chile, firmada en Nueva York por Chile, por el Estado de Chile, establece el derecho del autogobierno y la auto, autodeterminación indígena. ¿A gente le, le podrá molestar esto de que, los, de que hay gente que haya en territorios como le llaman liberados y cosas por el estilo? ¿Pero por qué las comunidades, por ejemplo, mapuches, por ejemplo, de un sector, no, pueda, no puedan ellas autodefinir su estatus de desarrollo cultural, educativo, eh, jurídico? ¿Por qué no podría ser si sucede en el mundo civilizado? Sucede. Se habla de que se entregan tierras a los mapuches y esas tierras, se dice, no se trabajan, no son productivas. Un gran problema en la política pública, dice el Libertad de Desarrollo y la UDI. Se entregan tierras, se han entregado 93.000 hectáreas con piñera y otras tantas con bachelet y no se producen, las la hectáreas no producen, no hay, no hay, eh, es un despilfarro. Yo me pregunto, ¿y por qué las comunidades tendrían que transformarse en unidades de negocios neoliberales o mercantiles? ¿Y por qué la gente no, no tendría el derecho de definir ellos su modelo de desarrollo? ¿Por qué tendrían que ponerse a producir como lo hacen los occidentales? Ok, yo, 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 te, yo te compro el argumento en, en macro, pero eso implica necesariamente que tú tienes que establecer límites. Tienes que decir, oye, ¿qué? Claro, ¿de, eh, ¿De dónde partimos? ¿Hasta dónde llegamos? Y dentro de eso que de, de, definimos como que eventualmente eh, pueda haber una suerte de autonomía o una, un, un mecanismo de, que, que existe en bastante otros países, no es difícil conseguir eso. Ok, dentro de eso... Eh, y con el acuerdo y, le, y, y las reparaciones que el Estado eh, establezca, se eh, pueden movilizar y tener una determinada set de, de costumbres que no atenten con el resto del país. Ok, ¿cuáles son esos límites? Esa fue mi pregunta original. ¿Dónde, dónde, 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 ¿Dónde cede la parte que espera recibir? ¿Y qué pasa con los chilenos que viven ahí dentro? En ese estatus? A ver, no hay ninguna propuesta mapuche seria que plantee una limpieza étnica de la Araucanía. Ya apartamos de esa base. O sea, nadie ha planteado que aquí que hay una limpieza étnica y se van a empezar a machetazos a sacar a la gente de sus casas y se va a destruir Temuco y se va a sacar el asfalto para que florezca la tierra y florezca ahí el canelo y todo eso. Nadie ha dicho eso. Se ha, se, ha, se ha tergiversado eso y algunos diputados de la UDI que gustan de invocar los peores males de la humanidad cuando ven que, la, que ciertos sectores se movilizan por sus derechos, lo han dicho. Yo lo que veo, eh, Fernando, es que existe en este país... Un miedo terrible al cambio, un miedo terrible a repensar estructuras incluso del Estado, que están ancladas en el siglo XIX todavía. Hay un modelo económico productivo que está anclado en el siglo XIX, o sea, el empresariado chileno, con todo el mayor respeto que me merece, pero ellos, la matriz económica de Chile no ha cambiado mucho en los últimos dos siglos. Ellos siguen exportando materias primas y, y siguen incluso extrayendo materias primas desde territorios indígenas. Hay una propuesta que a mí me gusta mucho. Vale. Esta propuesta es una propuesta de autonomía regional pluriétnica. ¿Por qué no transformar, por ejemplo, la Araucanía, más algunas comunas adyacentes, en un territorio donde exista un parlamento regional, existan autoridades regionales electas, en un proceso de descentralización del Estado? Hay una comisión que está funcionando hoy día, donde está José Marimán, un destacado académico mapuche, que conoce mucho estos temas. ¿Por qué no incluir, por ejemplo, en esa comisión de descentralización algún 
el estudiar esta propuesta mapuche de autonomía regional, en la cual se habla de una autonomía pluriétnica, un nuevo marco administrativo y político en el cual se decían los temas regionales, donde por primera vez, Fernando, se pueda construir región. Si el tema de la Araucanía también es que es una, es una, es una comunidad regional fallida, ahí no, nunca se gestó comunidad regional. Trajeron colonos extranjeros que armaron sus guetos culturales, con su semana, su semana italiana, su, su comida italiana, su club italiano, los, los franceses lo mismo, los alemanes lo mismo, los suizos lo mismo. Nunca hubo mezcla con este entorno hostil para ellos, que eran las reducciones mapuche. Y vemos una comunidad fragmentada, el historiador Jorge Pinto lo ha planteado así, hay una comunidad fragmentada, no sé, no sé qué es comunidad. Bueno, el tema mapuche hoy día conecta con otras demandas que son de Chile, que tienen que ver con democratización del Estado, de la vía política... Eh, y esta demanda y propuesta de autonomía regional pluriétnica, yo le encuentro mucho sentido. Se basa en lo que son hoy día las comunidades autónomas en España. Eh, bueno, el caso vasco le va a causar aquí un, un soponcio a, mi, a nuestro amigo Fernando, pero, no haciendo caricatura, eh, pero el caso vasco es un caso que... No es la manera de razonar. Vasco ha tenido salidas políticas, ha tenido procesos de paz y, y, y lamentablemente tuvieron el flagelo del terrorismo. Ya, pero... Pero, Hiciste pero, un muy pero, mal ejemplo con no España, porque que... si hay un país Muchacho. con problemas por las autonomías locales, es justamente España, Pedro, ¿eh? por esa parte. Sí, informo. pero y, bueno, van, a tener un, van a tener ahora un plebiscito Pronto eh, en, en Cataluña. En Cataluña, pero, sí. pero en, en, una, una, en una, una segunda. ¿Qué pasa con la gente que hoy día eh, tiene legítimamente títulos de dominio que obedecen a esta raya cero que fijó el Estado y que les dice, ustedes los trajimos nosotros? son colonos, los trajimos nosotros, están acá, vamos a hacer una nueva mirada de este asunto porque se tiene que hacer. ¿Cuál es el estatus de ello, a juicio tuyo? Yo creo que el Estado va a tener que buscar un mecanismo, y, y el gobierno actual puede tener esa oportunidad porque hay un escenario permiso para ello, de, de que comunidades que están hoy día reclamando predios, que son predios eh, de litigios de hace 50, 60, 70 años, eh, tengan una salida que, que finalmente va a ser política. Ojo, que nos está hablando aquí de un gran actor en el tema, porque se habla de los parceleros, se habla de los fondo, pero aquí no se ha hablado nada de las empresas forestales. Hoy día gran parte de la, de la reclamación mapuche territorial está en manos de las empresas forestales. Y con las empresas forestales la decisión también tiene que, tiene que ser política. O sea, señores, ustedes tienen reclamaciones por 20.000, 30.000, 50.000 hectáreas en un patrimonio de un millón de hectáreas. Bueno... Acá tenemos que conversar ese tema. Pedro Cayuqueo, periodista, eh, escritor, también tiene este libro. Eh, lo presentamos. Eh, muchísimas gracias por estar aquí, Pedro. Gracias a ustedes, Matías. Buenas noches. Pausa y volvemos. Gracias.